はい。<笑>酒好きな元新潟人の石とかです。今回は、えー、っと、中ハイですね。えー、人狼の、えー、焼酎ハイボール、グレープフルーツ味。です。これ前も飲んだような気がするんですけど、なんかパッケージというかあれが見た目が変わってるんで、多分飲んだことあるような気がするんですけどね。えー、果汁 10%、アルコール度数 8%、えー、甘味料0、プリン体ゼロ。となってます。えー、原材料名が醸造アルコールと焼酎とグレープフルーツ果汁と糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。あ、やべ。となっております。今日はちょっとつまみね。はい。じゃん。え、稲葉の、稲葉、稲葉の、稲葉食品株式会社のえ一口サバ、味付けです。あのね、最近ね、いろいろね、あの、サバのね、あの、サバを自分で、あの、圧力鍋でさ、あの、煮込んで、味噌で煮込むとすごい美味しくなるんですよ。っていうことに、あの、骨ごと食べられるようになるんですけど、それをね、あの、サバじゃなくてね、アジでね、昨日やってみたんですけどね、あんまり美味しくなかった。ただ、サバはね、<咳>アジに比べると若干高いんだよね。うん。やっぱね、サバの方がうまいんだなーっていうのは分かった。これ前飲んだことある気がするんだけどね。どうだったかなそれ、乾杯。銀炉。焼酎ハイボール。これか。銀炉のドライスプラッシュってやつ。これじゃあちゃうんだな。これとは別なんだな。じゃあ飲んだことないな。多分以前飲んだのは果汁 40% のやつ。で、アルコール度数が 7% のやつですね。おそらく。うん。多分飲んだことねえな。うん。多分。人路は、まだほとんど飲んだことない。うん。ドライスプラッシュだけですね。飲んだことあるの<笑>この焼酎ハイボールっていうのは飲んだことない。結構グレープフルーツの味しますね。うん。これのね、レモン味もあるみたいです。どうやら。うん。じゃあ、いただきます。俺、個人的に味噌、<笑>サバの味噌煮が好きなんやけど。あ、うん。これも美味しい。うん。ああ、でも、うん。でもやっぱサバの味噌煮や、味噌煮が一番うまいな。うん。うん、でもね
、あの、圧力鍋持ってる人はぜひおすすめですよ。サバとか、あの、アジとかを、綿、綿取って、頭取って、あと人にぶつ切りにして、あの、味噌と、水入れて、30分ぐらい煮込むと、あの、骨ごと食べられるようになるんで。めっちゃ美味しいっす。うーん、なんか、なんか、変な味がするな、これな。なんやろ、この。やっぱ人路の、なんか、人路。まあ、俺は個人的にあんまり人路は飲みたくないんですけど。うん韓国、韓国のやつね。<笑>韓国のやつはあんま飲みたくない、ね。なんかね、グレープフルーツの味もするのは確かなんだけど。変な香りがする。というか、ちょっと独特のなんか、香りがするんだよ。これだったらあの、その以前飲んだジンロのドライスプラッシュってやつの方が美味しい。これは美味しかった。このドライスプラッシュってやつかなり美味しかった気がする。人類は独特の香りがするのかなうん。なんかで、うん。なんかで割ると、変な香りすんだよ。まあね、韓国やからな。なんか微妙なんだよな。なんつうか、癖があるっつうか、うーんと、なんか、あの、舌に残る味っつうのかな。これ、甘味料ゼロのはずやねんけど、甘味料のような味がするんだよな。なんやろ。甘味料のような変な甘さというか、がするのはなぜだ。なんか微妙。なんか甘味料の、ゼロのはずなんだけど、甘味料の味すんだよな。これ飲むんやったら、やっぱその、前回飲んだ、人狼
、スプラッシュなんとかっていうのはうまい。断然うまいね。大変やろな、この変な甘みな。このなんか、喉の奥と舌に残るんですよ。甘、甘みがなんか。なんだこれは。わからん。甘味料のような、似たような甘み。あんまり美味しくないな。うん。結論。あんま美味しくないな。まずい。えー、3、3、3、4、4、2です。ご視聴ありがとうございました。